Ah, buongiorno signori, ciao ragazzi, ben trovati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora ragazzi, tema di oggi, rasatura anestetica. Il tema di oggi viene, deriva da una rasatura un po' bruttina che ho fatto qualche giorno fa, ehm, che mi ha lasciato un po' di segni sul viso, non so se si nota, Tra, guardate già, eh, barbettina di 5 giorni, così anche oggi non mi sgridate. C'ho un, un po' di fastidio qui sotto il collo che mi è rimasto, ho fatto, c'ho un po' di bollicine. Quindi non voglio farmi male, oggi voglio una rasatura proprio che mi anestetizzi, non voglio sentire niente, mi voglio fare una bella barba, mi devo preparare che domani, che è venerdì, oggi è giovedì, domani parto per andare a Firenze. Eh, il video voi però lo starete vedendo in ogni caso di venerdì, sappiate che io invece sarò lì a Magna la schiaccia, Maria e Macinghiala. Quindi, eh, cosa utilizzeremo oggi? Utilizziamo, ragazzi, uno dei miei saponi da banco preferiti. Che è quasi finito. Palmolive verde, ragazzi. Quanto è buono sto sapone, ragazzi. Non, non, eh, non ve lo so descrivere quanto è buono. Veramente tanta, tanta roba. Rasoio. Un rasoio delicato, economico. Qual è? Kingsy Gillette. E allora andiamo a utilizzare lui. A questo giro l'ho armato con una Super Iridium. Nel, nel video precedente ci avevo messo... È volata. Ci avevo messo una lametta della Gillette. Vediamo se con la Iridium va meglio. Spoiler, sì, perché l'ho già provato. E come pennello, un altro pennello morbido che non si sente in faccia. È eh? il Silver Tip di Body di Alta Montagna. Molto, molto bene, ragazzi. Quindi sto a pallissima, eh. Sto a pallissima perché sto video deve essere bello. Mi piace, oggi mi piace. Mi ispira quando uso i prodotti da banco. Sono sempre ispirato. Ma anche quando uso i prodotti più costosi. Anche quando uso i prodotti normali, no. Ah, raga, sono sempre casato. L'avete capito? Sì o no, porca miseria? <ride> sono matto, oggi sono matto. Quindi andiamo a spiaccolare un po' di... Eh? Pure troppa. Un po' di crema all'interno della nostra bella ciotolona. Pennello che abbiamo già ammollato per un pochettino di... Per qualche minutino, insomma, perché era un po' che non lo, us che non lo usavo. Ecco, adesso già, ci, già si è riaperto. Andiamo a... Me prude l'orecchio. <ride> andiamo a inglobare un po' di il sapone all'interno del nostro... Pennellazzo, anzi crema, profumo ragazzi di menta, freschissimo, mentolo ragazzi, sto, sto sapone c'ha un, un tanto di quel, no non tantissimo, però da quella botta di fresco di mentolo che a me ragazzi fa veramente impazzire, eh, a molti non piace il mentolo nei saponi, eh, perché magari dà fastidio la pelle, io per fortuna ho una pelle molto sensibile, ma non fortunatamente al mentolo, perlomeno, Uh, se è in queste quantità non mi dà grosso fastidio e anzi mi dà un effetto benefico sotto il punto di vista della proprio uh, della sensazione io quando uso un sapone al mentolo perdo e non sento più niente uh, che può essere un rischio ma da un'altra parte è anche un vantaggio o io oggi voglio sfruttare questa cosa a mio vantaggio andiamo a sciacquarci il viso il viso che ho precedentemente deterso con un detergente apposito ragazzi quindi c'avevo un po' la faccia grassa, poi la crema idratante messa la mattina, quindi iniziamo a resettare il viso e lo prepariamo alla nostra rasatura. Pronti, eh? Prontissimi già. Proprio oggi a palla, a palla. Ho messo già un po' di acqua calda all'interno della mia bellissima ciotola in metallo, ops, perché mi stava anche cascando, e direi di cominciare subito a montare il sapone in viso. Questo è il body silver tip di alta montagna. Me levo gli orecchini prima che mi dimentico. Ecco qua. No! Ok. Mi stava per cadere il ciondolo dentro alla lavandina e poi non l'avrei più recuperato. Andiamo! Allora ragazzi, come state? Eh? Come state? Sto periodo sto un po' a palla, però le vacanze di Pasqua le ho passate in Toscana nei pressi di Saturnia, sono stato a Pitigliano, un borgo bellissimo. Ho ah, mangiato, dormito, mi sono rimutato, insomma, un po' recuperato, le forze. E siamo tornati subito a palla anche con le nostre live. Siamo alla terza, ne manca una quarta e dopo la quarta... Eh, non ve lo dico, perché non lo so neanche io. Però, abbiamo tante belle idee. Quindi, vedremo un po' che cosa andiamo a fare. 
Sta palmo lì, ragazzi, fa un montaggio pazzesco. Pazzesco. Questa è una crema che la comprate al supermercato, la pagate tra gli 85 centesimi. Sta in offerta al supermercato vicino a casa mia, 85 centesimi, cioè, famosa a capire. E i 2 euro, 2,50 euro massimo proprio, ti è. Ma vale molto di più, ragazzi, vale molto molto di più. Vorrei dare un'opinione scomoda riguardo questo sapone confrontandolo ad altri. Ma per ora me la risparmio per non urtare la vostra sensibilità. <ride> eh ragazzi, io quando ho qualcosa da dire, nel massimo del rispetto ve lo dico. Io la penso così. Siete liberissimi di non pensarlo come me. Ma... Vabbè, lo dico. Io questo, questa crema, la palma olive, la trovo superiore a tanti, tanti, tanti prodotti che costano ben di più. Pagherei molto più volentieri la palma olive 15 euro che certi saponi 18-20 euro. Forse non siete d'accordo con me e ci può stare. Però io vi dico la realtà dei fatti per me. È un sapone che non vale 2 euro, ne vale di più. Tiene l'acqua in maniera fantastica, fa un montaggio pazzesco. Quindi non c'ha neanche quella cosa che dice, sai, è un sapone tra virgolette tecnico e difficile da montare. No, io lo trovo molto semplice da montare, anche perché appunto una crema, le creme normalmente sono più semplici da montare. C'ha una resa fantastica. E anche nel post non mi deluda. Sto cominciando a sentire un bel fresco in faccia, non eccessivo, però piacevole. Anche se ci sono oggi, quanti gradi ci sono? Vabbè, ci sono 16 gradi, quindi non fa freddo. Poi oggi stavo accaldato, guardate oggi, eh, oggi sto senza felpa, sto col maglioncino, ragazzi. Che eleganza oggi, che eleganza. E io direi che, io direi che questo montaggio ci piace. Eh? Che ne dici? Ti è? Io direi che questo montaggio ci piace. E possiamo subitissimamente cominciare a passare il nostro rasoio. Oggi proprio ta 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 express, velocissimi. Forse anche troppo. Mi devo calmare? Ci avete ragione, scusate. Uff, piano. <ride> sì, scusate, oggi sono proprio partito veramente a mille. C'ho poco tempo, mi devo sbrigare. Devo andare a cucinare da mio nonno e poi dopo devo pure andare a tagliare i capelli. Mi devo tagliare sta zattera. Cominciamo! King Sigillette. Così vediamo anche come se la cava questo rasoio con una barba non giornaliera, ma un pochettino più lunga. E già lo sento che sì, fa un pochino più di fatica, ma fa comunque il suo lavoro. Cambiamo lato. E lo, lo, gli vado a dare una sciacquetta da subito perché lo sento già che sei un pochino intasato perché giustamente ragazzi questo rasoio ha un gap non pronunciatissimo quindi si andrà a eh, ostruire molto più facilmente rispetto a rasoi con eh, gap maggiore rasoio dolcissimo ragazzi intuitivo che non si sente se volete una rasatura tranquilla Lui fa per voi. Se cercate la profondità assoluta, lui fa un pochino meno per voi. Ma sappiate che utilizzato bene vi fa comunque raggiungere un ottimo risultato. Vediamo se riesco a dimostrarvelo oggi con questo video. Se non ci riesco, scusate ragazzi, io non mi voglio mettere sopra a nessuno, sappiatelo. Io mi diverto, faccio le cose per affari miei e spero che a voi arrivi il mio divertimento, la mia energia. Perché purtroppo io quando sono agitato o anche un po' triste, purtroppo sono un libro aperto, sono molto eloquente su queste cose, quindi... 
quando so, non sono dell'umore si nota e mi dispiace magari trasmettere un'energia negativa in video come questi che invece dovrebbero essere proprio un momento di spensieratezza, di unione e di divertimento. Ammazza quanto chiacchiere Simo. Prima passata, andata. Sento una bella frescura. Scusa, un secondo mi allontano per vedere. Ecco, qui dove ho questa bolla è rimasto il pelo un pochino più lungo, ovviamente. Io ci passerò sopra con grossa ignoranza e senza sapone, perché tanto sto rasoio, raga, non si sente. Io veramente, raga, non lo sento sto rasoio in faccia quando passa. Eppure dai, eppure si muove. Ci sciacchiamo il viso con acqua, acqua calda. Mi devo, mi devo preparare per domani che starò a Firenze. Oh, non vi offendete ragazzi, eh, io scherzo chiaramente. Io sono, sono aperto anche alle prese in giro nei miei confronti. Giochiamo ragazzi, la vita è un gioco. Certo. Momo veni a dire, c'hai vent'anni, per te che vuoi, certo che in gioco per te, c'hai vent'anni, sei giovane. Io vi dico che ognuno vive le sue cose. L'importante è non perdersi l'animo. Sì, magari è più facile dirlo per me, che non ho vissuto tante cose. Non ho avuto esperienze troppo, troppo traumatizzanti, diciamo. Ma vi assicuro che non sono neanche il primo sprovveduto che passa. Ma a me ne piace fare la barba o mi piace rompere le scatole in video? Chi lo sa? Seconda passatona ragazzi, guardate ancora. Questo è un pennello in tasso che comunque il sapone un pochino lo trattiene. Eppure la signora Palmolive, eh? Ci dà, il pennello preme, prende, ma il sapone dà. Tanta roba ragazzi. Ah, sento una frescura in viso proprio che è eccezionale. Vai, secondo passaggio del rasoio, fatto, eh, sì, del rasoio, del pennello. Fatto. E andiamo con il nostro bellissimo contropelo. Contro Pilu. Quanto siamo, raga? Quarto d'ora. Oggi, oggi sono super fast. Spero di non perdermi troppo in parole nelle conclusioni. Oggi video super tranquillo, eh, ragazzi? Cioè, nel senso, relativamente. Nelle prossime settimane vi porterò... Nuovi prodotti, nuove cose. Vabbè, la palmolino non l'avevo mai portata, è nuovo pure quella, che volete? La rivedrete però, eh, la rivedrete perché è, un sapone, è una crema che mi dà tanta soddisfazione. Quindi andiamo direttamente in contropelo ragazzi perché se super iridium tagliano, ma tagliano per taglia. Ho un pochino, un po' di saponi da portarvi, robetta, robetta interessante, un rasoio nuovo che vedrete. Prossimamente riuscirò a farmi prestare anche qualcosina, quindi voi state sicuri ragazzi che non rimarrete orfani di, di video e da parte mia non avrete troppe diciamo ripetizioni io faccio quello che posso ragazzi come vi dico sempre questo canale è nato per 
divertimento e la prendo in maniera molto spensierata. Quando non mi divertirò più vi, vi dirò ciao. Per ora me la sto vivendo bene e sono contento dei riscontri. Quindi andiamo così, dai tutto. Mi raccomando, voi iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace al video e come sempre nella descrizione del video, in tutti i video, vi lascio sempre cosa ho utilizzato, una lista di cosa ho utilizzato con i vari link all'acquisto. Se voleste dare un supporto al canale, acquistando da quei link riuscirete a supportarmi senza esborsare un centesimo in più, perché io semplicemente riceverò una percentuale sul prezzo dell'acquisto di quello che avete appunto comprato. Io poi capisco che molti questa cosa non la vedano bene, perché pare che uno se ne vuole approfittare e capisco anche quando dicono um, quando dicono io non ti devo niente tu stai facendo i video ma è una cosa per te sì, assolutamente ma infatti ragazzi nessuno vi obbliga se voi volete e vi fa piacere date un sostegno ma non solo a me ai creator in generale, a chi più vi interessa, a chi pensate che possa dare un valore aggiunto alla vostra esperienza e darvi un'opinione un che, che, che volete sentire. Nulla è dovuto ragazzi, specialmente quando è richiesto magari con, con pretenziosità, no? È capitato che qualcuno dicesse, eh ma voi... Non, non intendi in questo mondo, eh? Però vedo in tanti community magari... Qualcuno dire, eh, beh, ma dovete utilizzare i miei link, questo, quell'altro, voi dovete, dovete, che dovete? Voi non dovete niente, ragazzi, voi dovete stare qui a divertirvi. Ho fatto un casino. <ride> Ho fatto un casino! Voi dovete stare qui a divertirvi, ragazzi, YouTube è gratuito! Gratuito. Quindi, godetevi l'esperienza così com'è. Quando vorrete e penserete che qualcuno si merita un supporto, allora i metodi stanno lì. Io ragazzi faccio parte di, di una generazione, capite, mi ho 24 anni, io faccio parte ragazzi di una generazione dove tantissimi ragazzi della mia età, ma anche più piccoli o comunque intorno alla mia età, creano tantissimi contenuti sui canali, guardate Twitch quanto va di moda in questo momento, TikTok eccetera. E se si sceglie la persona giusta, è giusto anche dargli un supporto, secondo me. Io ho supportato tante persone che ritenevo meritevoli, ma che poi non mi hanno mai fatto pentire. Basta essere, basta essere, ditelo con me, ditelo con me, consapevoli grandi. Allora ragazzi, qui abbiamo una terza passata di sapone e potremmo andare avanti ancora per un po', ma mi fermo qui perché tanto sento il viso bello idratato, bello bagnato per ora sto riuscendo nel mio intento la rasatura anestetica sta avvenendo io mi sto, mi sto sbarbando senza problemi mi sto sentendo dolori o altro forse ci è scappato il red point Beh. sto andando anche un po' veloce quindi ci può stare Ok. Questa è una delle zone più difficili che ho. Ma in generale sotto al mento, ragazzi. Che c'ho i peli che vanno per così un po' un casino.
Perfetto. Spero non si senta troppo l'esterno perché ho lasciato la finestra un pochettino aperta per far passare, per far sentire un pochino meno di eco. Ma in tal caso un po' i suoni della città, no? Sono belli, c'hanno il loro perché. Magari non le città troppo rumorose, ma... La gente che parla fuori dai negozi, i motorini che passano. Sono belle immagini, secondo me. Fanno parte della nostra civiltà. Sono cose normali, quello che ci rende umani. Oggi sono filosofo, ragazzi, oggi mi sento un filosofo. Alla grande. Ah, ok, io ho finito. Do una sciacquata al mio pennellazzo, anzi lo faccio dopo. Mi vado a sciacquare la faccia, adesso ci metterò l'acqua fredda e mi ghiaccerò il viso. Ma va bene così perché è proprio quello che stavo ricercando. Ah, che meraviglia. Arrivo, eh, ragazzi. Arrivo subito. Acqua fresca, acqua fresca. Oh, che bello. Oh, ragazzi, a voi può non piacere, ma a me il mentolo mi piace. Magari non fa benissimo la pelle, lo so. Però... Però, voglio dire, utilizzate in quantità non esorbitanti, come magari nei saponi quelli americani, che non vengono portati neanche qui, infatti, perché non rispetto alle normative europee. Secondo me, in questa, in questa quantità, ah, è giusto, è bello, sta sensazione di freschezza, poi d'estate è, è, è il massimo, è fantastico, è fantastico, sono veramente contento. Oggi sono so proprio contento, me la so goduta, il risultato c'è, ed è molto buono, molto buono. Purtroppo qui sotto sono un po' rosso, ma ero così già da prima. Eh, purtroppo l'altro giorno, ragazzi, mi sono... Non vi dico devastato, però mi sono dato un po' fastidio eh, in certe zone. Qui, a posto, il baffo. Ok. Ci leviamo sotto al naso, mi è rimasta una pelucchia. Una pelucchia. Concludiamo. Ops, asciuga la mano, lascio sempre qua. Concludiamo con... Uh, oggi sto a ballare. <ride> mi sono faticato. <ride> con... La pro raso verde, l'ho messa dentro il suo spruzzino, poi appena finisce lo spruzzino ricomincio a utilizzare la boccetta perché preferisco buttarmelo, buttarmelo in faccia così. Quindi, vai! Ah, freschezza! Qui, come se non mi fossi rasato, qui sotto un po' più di bruciore, ma già lo sapete. Baffo anche, niente, ragazzi... Un rasoio fantastico, consigliato a chi comincia, a chi continua e a chi finisce. L'alfa e l'omega dei, dei rasoi di sicurezza da banco. Veramente un bel rasoietto, ragazzi. Se volete spendere poco, comprate lui. Non vi comprate quei rasoietti cinesi su Amazon che magari costano un po' di meno, eh, perché non è detto che siano così scontati da utilizzare. Quando avete un po' di mano potete comprare tutto, ma se siete all'inizio cominciate da lui perché vi regalerà la soddisfazione, vi farà capire che cos'è la rasatura tradizionale, che cosa vi può dare la rasatura tradizionale. E andrete avanti senza dubbi. Ci sono andato avanti io senza dubbi che ho cominciato con un rasoio completamente diverso e molto più aggressivo. Nonostante tutto mi sono innamorato, ragazzi, con lui, proprio. Mua! Mi è andata l'acqua in bocca, però acqua un po' schiumata. Quindi, ragazzi, oggi siamo stati... No, oddio, non velocissimi in realtà, eh. Cioè, siamo andati comunque a 26 minuti, insomma, voglio dire. Si può fare, è fattibile, va bene. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con il prossimo video, con le prossime live e vi saluto.
Basta, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, abbassa la Lazio. Ciao! Che poi io non tifo, eh.